Olá pessoal do Portal do Skate, aqui quem fala é o Skill E aqui é o Lui E hoje nós vamos ensinar duas formas diferentes de vocês fazerem o 360 Flip Portanto, esperamos que gostem e vamos nessa! O primeiro 360 Flip que nós vamos ensinar é aquele que todos nós já conhecemos e que a maioria dos skatistas usam por aí O segredo está na posição dos pés o pé da frente deve estar no meio do skate ou um pouco antes. E o pé de trás fica com uma pequena parte para fora do shape e também deve estar com o calcanhar levantado. Assim você consegue mais impulso na hora do chute. Fazer a manobra parado é um bom jeito de treinar os pés e o chute. Porém, quando parado, tenha em mente que o skate vai para frente e isso pode dificultar os treinos. Caso você prefira fazer o 360 flip andando, Saiba que o chute fica um pouco mais difícil, porém você conseguirá controlar o giro do skate bem melhor. Então treine bastante e não desanime caso o flip não gire por completo ou caso você caia. Agora o Luiz vai ensinar para vocês a outra forma que existe de fazer um 360 flip. O jeito que eu vou ensinar você não vai precisar do pé da frente, só do de trás. O segredo é você deixar o pé bem na ponta do skate, no canto do varial, e extrapolar na força, para trás e para baixo ao mesmo tempo. Isso vai fazer o board girar um 360 flip, naturalmente. Uma nota que eu quero falar para você é que com esse método o 360 flip vai bem mais alto, então você vai ter que ficar mais tempo no ar para esperar a manobra acontecer por completo. Então se prepare para pular alto. E essas são as nossas dicas para o 360 Flip. Se você gostou, deixe seu curtir e compartilhe. E se quiser ver outros episódios dessa série, clique aqui. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Muito obrigado e até semana que vem.